আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছো তো শুরুতেই মনে করি তুমি কোথা থেকে 100 টাকা লোন নিচ্ছ এখন এই 100 টাকা লোনের বিপরীতে তোমাকে প্রতি মাসে 10 টাকা করে দিতে হবে তার মানে আমার যে মূলধন সেটা হচ্ছে আমার এই 100 টাকা এবং 100 টাকার বিপরীতে 10 টাকা করে আমাকে মূলধনের সুদ প্রদান করতে হচ্ছে এই যে আমি মূলধন সংগ্রহ করলাম এবং এটার বিপরীতে আমার যে খরচটা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে মূলধন ব্যয় যখন আমি ঋণ নিচ্ছি এবং সেই ঋণ মূলধনের পেছনে আমার যে ব্যয় হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে ঋণ মূলধন ব্যয় এখন যেরকম আমি দেখতে পাচ্ছি আমি একশো টাকার বিপরীতে আমি যখন দশ টাকা আমি সুদ প্রদান করছি তার মানে আমার ঋণ মূলধন ব্যয়ের পার্সেন্টেজ বা শতাংশ হচ্ছে আমার দশ শতাংশ তার মানে এই দশ শতাংশ মানে হচ্ছে আমি যখন ঋণ নিচ্ছি আমাকে এই দশ শত দশ পার্সেন্ট আমার ঋণের ব্যয় এটা আমার করতে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সময় পর এখন এই যে ঋণের মূলধন ব্যয়টাই আমরা নির্ণয় করব এবং নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে প্রশ্নে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটি কোম্পানি এক হাজার টাকা লিখিত মূল্যের দশ পার্সেন্ট সুদে চিরস্থায়ী বন্ড বাজারে বিক্রি চিন্তা করছে আমরা জানি বন্ড হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদী ঋণের হাতিয়ার বন্ডের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ নেওয়া হয় তো প্রতিটি বন্ড বিক্রি থেকে কোম্পানি নয়শো ত্রিশ টাকা পাওয়ার প্রত্যাশা করে উত্তরণ ব্যয় দেয়া আছে পাঁচ টাকা এবং কর হার ত্রিশ পার্সেন্ট এখান থেকে আমাদেরকে এই কোম্পানির ঋণ মূলধন ব্যয় আমাদেরকে বের করতে হবে তো যখন আমরা ঋণ মূলধন ব্যয় বের করতে যাব অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদেরকে কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় এই কথাটা লিখতে হবে অর্থাৎ আমাদেরকে কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয় করতে হবে এখন কর পরবর্তী ঋণ মূলধন ব্যয়টাকে যখন আমরা নির্ণয় করব সেটাকে বলা হচ্ছে কেডি যা বা যেটাকে ইংলিশে বলা হচ্ছে কস্ট অফ ডেথ এখন আমাদের কেডি নির্ণয় করার জন্য যে সূত্র ব্যবহার করতে হবে সেই সূত্রটা হচ্ছে এই সূত্রটা ব্যবহার করতে হবে আই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি ডিভাইডেড বাই এন এস বি এটা হচ্ছে আমাদের ঋণ মূলধন ব্যয় নির্ণয় করার সূত্র এখন এখানে এই আয়ের মান হচ্ছে আমাদের যে লিখিত মূল্য থাকবে এই লিখিত মূল্য ইন্টু আমাদের কুপন যে সুদের হার সেটার মান যেমন লিখিত মূল্য দেয়া আছে এক হাজার এবং সুদের হার দেয়া আছে টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আই সমান সমান এক হাজার ইন্টু টেন পার্সেন্ট অর্থাৎ আয়ের মান এখানে দাঁড়াচ্ছে একশো এরপরে দেয়া আছে ওয়ান মাইনাস টি এই টিকে বলা হচ্ছে ট্যাক্স রেট বা কর হার এবং আমার এখানে দেয়া আছে কর হার থার্টি পার্সেন্ট বা ত্রিশ শতাংশ অর্থাৎ এটা হবে দশমিক তিন শূন্য এবং এন এস ভি এন এস ভিটাকে বলা হচ্ছে নিট সেল ভ্যালু বা এটাকে বলা হচ্ছে প্রকৃত বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ এখানে আমার বলা আছে চিরস্থায়ী বন বাজারে বিক্রি চিন্তা করছে প্রতিটি বন বিক্রি থেকে কোম্পানি নয়শো ত্রিশ টাকা পাওয়ার প্রত্যাশা করে অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার বিক্রয় মূল্য হচ্ছে ত্রিশ টাকা কিন্তু এটা কিন্তু আমার নিট বিক্রয় মূল্য না কারণ উত্তরণ ব্যয় পাঁচ টাকা এই উত্তরণ ব্যয় মানে হচ্ছে আমার বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ অর্থাৎ আমি যখন আমার এই বন বাজারে বিক্রয় করতে যাব তখন বিভিন্ন ধরনের খরচ হতে পারে যেমন অবলোককের ফি হতে পারে বা অন্য সব ধরনের খরচ হচ্ছে পাঁচ টাকা অর্থাৎ আমি বিক্রয় করব নয়শো ত্রিশ টাকায় যেটা হচ্ছে আমার সেল ভ্যালু বা বিক্রয় মূল্য তো বিক্রয় মূল্য থেকে আমার এই বিক্রয় সংক্রান্ত যত খরচ থাকবে সেই সবগুলো খরচ বাদ দেওয়ার পর যে টাকাটা থাকবে ওটাই হবে আমার নিট সেল ভ্যালু তো নয়শো ত্রিশ থেকে যদি আমরা উত্তরণ ভাই পাঁচ টাকা বাদ দিই তাহলে আমার নিট সেল ভ্যালু থাকছে নয়শো পঁচিশ টাকা এখন যদি আমি সূত্র অনুযায়ী বসাই তাহলে কস্ট অফ ডেপ সমান সমান আই মানে হচ্ছে এই একশো আমরা যেটা আগে বের করলাম এরপরে ওয়ান মাইনাস টি ট্যাক্স রেট হচ্ছে আমার দশমিক তিন শূন্য এবং এটাকে ভাগ করতে হবে আমার নিট সেল ভ্যালু দ্বারা তো এন এস বি যেটা আমি মাত্র বের করলাম নয়শো পঁচিশ ইন্টু যদি আমি একশো দিই তাহলে ক্যালকুলেশন করে যে মানটা আসবে সেটা হচ্ছে সাত দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ বা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পার্সেন্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমার আমি যদি এই বন এই বন যখন কোম্পানি বাজারে ইস্যু করছে এই বন্ডের পিছনে তাদের মূলধন খরচ হচ্ছে সাত দশমিক পাঁচ ছয় পার্সেন্ট অর্থাৎ অবশ্যই এই বন্ড ইস্যু করার সময় কোম্পানিকে কোম্পানির আয়ের হার অন্তত সাত দশমিক পাঁচ ছয় পার্সেন্ট হতেই হবে কারণ এটাই হচ্ছে তাদের মূলধন ব্যয় এবং এর পিছনে এই ইস্যুর পিছনে তাদেরকে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ সিক্স পার্সেন্ট খরচ করতে হচ্ছে তো আমি আশা করি এই ভিডিওতে কোনো প্রবলেম থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং বাসায় বেশি বেশি করে অনুশীলন করবে